ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എജു ഫോക്കസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം പി എസ് സി ലെവൽ പല പ്രാവശ്യം ഇതിൽ നിന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് പറയാറ് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിനിൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്കൊരു ടു ഡി ഷീറ്റിലേക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഒരു ടു ഡി ഫ്രെയിമിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്രൊജക്ഷനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് നോക്കാം ആദ്യം പ്രൊജക്ഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി തന്നെ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസിനെ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലെയിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്നും വേർട്ടിക്കലി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലെയിനെ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നും ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എപ്പോഴും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലെയിനിൻ്റെ റെഫറൻസ് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എപ്പോഴും ഈ ഡയറക്ഷനിലും ടോപ്പ് വ്യൂ എപ്പോഴും ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എൻ്റെ വ്യൂ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഈ പ്ലെയിനിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലെയിൻ വന്ന് സോറി ഇമേജ് വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ സർഫസിനെ ഈ ഒരു സർഫസിനെയാണ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി എന്നും വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി പി എന്നുമാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിനെ റഫറൻസ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്നും റഫറൻസ് പ്ലെയിനും എച്ച് പിയും വി പിയും ഒക്കെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കോഡ്രൻസ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം നാല് കോഡ്രൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് എച്ച് പി എന്നും വി പി എന്നുള്ള റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഇതിനെ നാല് കോഡ്രൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ തേർഡ് കോഡ്രൻ ഫോർത്ത് കോഡ്രൻ ഇനി ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മളുടെ വിഷൻ എപ്പോഴും ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ടോപ്പ് വ്യൂ വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് പി ക്ക് എബവും വി പി ക്ക് ഇൻഫ്രണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ്റ് സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വ്യൂ വരുന്നതും ഈ ഡയറക്ഷനിലും അപ്പോൾ എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് എച്ച് പി ബിഹൈൻഡ് വി പി ആയിരിക്കും ഇനി തേർഡ് കോഡ്രൻ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബിലോ എച്ച് പി ബിഹൈൻഡ് വി പി ആയിരിക്കും ദെൻ ഫോർത്ത് കോഡ്രൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ബിലോ എച്ച് പി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ടോപ്പ് വ്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലും ടോപ്പ് വ്യൂ പ്ലാൻ വ്യൂ വരുന്നത് ഈ എക്സ് എച്ച് പിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ
ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഏത് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ എലവേഷൻ്റെ ഏത് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എലവേഷൻ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒബ്സേർവേഴ്സ് ഐ ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ പിറകിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ സീൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയും അതായത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ എലവേഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂവും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂവും വരും ഇനി ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ഒരു ഫ്രസ്ട്രം ഓഫ് കോണിൻ്റെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലൊക്കെ അടിയിൽ ടൈറ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പലർക്കും അത് എന്തിനാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നോക്ക് ഒരു ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോൺ അതായത് ഒരു കോണിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂവും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡ്രോയിങ്ങിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയിലും യു കെയിലൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് ഈ സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റിൽ പ്ലേസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തേർഡ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ തേർഡ് കോഡ്രൻ്റിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമ്മളുടെ സൈറ്റിങ് ഒബ്സേർവേഴ്സ് ഐ എവിടെയായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇനി അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒബ്സേർവേഴ്സ് ഐ അതിന് ശേഷം പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്ലെയിൻ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണേ അതിൻ്റെയും അപ്പുറത്തായിരിക്കും നമുക്ക് തേർഡ് ആംഗിളിൽ തേർഡ് കോഡ്രൻ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കേണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിൻ്റ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ കണ്ടതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഒരു തേർഡ് ആംഗിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ വ്യൂ വരുന്നത് അതിൻ്റെ എബോവ് ആയിരിക്കും എന്താ പൊസിഷൻ ബിലോ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൊറിസ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ വ്യൂ വരുന്നത് മുകളിലും എലവേഷൻ വരുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അത് ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു എലവേഷൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എലവേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരുന്നത് ആ എലവേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിമ്പിളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രസ്റ്റ് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വിസിബിൾ ആവുക ഓക്കെ ഇത് കോമൺലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണത് യു എസിലാണ് പിന്നെ യു കെ രണ്ട് സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിൽ അതിന് ട്രേസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടലിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോയിൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കലിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഒറ്റ ട്രേസും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർ സിയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വെൻ എ ലൈൻ ഈസ് ഡാഷ് ടു എച്ച് പി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് എച്ച് പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് അത് പാരലൽ ആയിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എന്താണ് ഒരു ലൈനാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പ്ലെയിനാണ് അതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗമെല്ലാം അതിൽ ട്രേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇത് മൊത്തം ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇതിൽ ഒരു ലൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എലവേഷനും ടോപ്പ് വ്യൂവും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ഇമേജ് തരുന്നതാണ് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർ സിയറിൻ്റെ എക്സാമിന് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നടന്ന എക്സാമിന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ചോദിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്സ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ വരുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈ ഒരു ലൈൻ പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു വി പി അപ്പോൾ എച്ച് പിക്കും പാരലൽ ആണ് വി പിക്കും പാരലൽ ആണ് ആദ്യം എച്ച് പിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ വി പിക്ക് നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്നുള്ള വ്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെ പതിക്കും അതൊരു ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ലൈനായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ വ്യൂ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് പതിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയും ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ വരും നെക്സ്റ്റ് കേസ് എച്ച് പിക്ക് പാരലലും വി പിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും അപ്പോൾ എച്ച് പി പാരലൽ ആക്കി വെച്ചു വി പിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് ഇതിന് പാരലലും ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു പോയിൻറ്റും ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വി പിക്ക് പാരലലും എച്ച് പിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും എച്ച് പിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രം കിട്ടും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഫുൾ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എച്ച് പിക്ക് പാരലലും വി പിക്ക് ഒരു ആംഗിളിൽ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട സാധനം ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് പിയിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫുൾ ലെങ്ത് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ കിട്ടും പക്ഷേ വി പിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വി പിക്ക് പാരലലും ഹൊറിസോണ്ടലിന് ഇംഗ്ലൈൻഡും ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ഇതൊരു പ്ലെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എച്ച് പി വെച്ചു ഇനി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പിയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി പാരലൽ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ പാരലൽ ആയി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പ്ലെയിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ലൈൻ മാത്രം ഈ എഡ്ജ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതായിരിക്കും വിസിബിൾ ആവുക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പാരലൽ ടു വി പി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ്റെ ഷേപ്പും ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ലൈൻ അത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ഇതിനൊരു ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതാ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഹൈറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുക ഇവിടെ വിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈറ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള പ്ലേ ഇനി ടോപ്പ് വ്യൂ വരുന്നത് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വി പിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലറും എച്ച് പിക്ക് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ വി പിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നു എച്ച് പിക്ക് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയി ഈ കേസിൽ ടോപ്പ് വ്യൂലായിരിക്കും വിട്ട് ഷോർട്ടർ ആയിട്ട് കാണാം ഹൈറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒരു സെർക്കുലർ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലാനും ടോപ്പ് വ്യൂ എന്തായിരിക്കുന്നു പല പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും വി പിക്ക് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടും വെച്ചു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ അറിയാം ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാത്രം അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ നോക്കിയേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ നോക്കിയേ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർക്കുലർ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ എലിപ്സ് ആണ് ഇത് പല പ്രാവശ്യം പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുമ്പോൾ അത് എലിപ്സ് ആയിരിക്കും അത് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ വി പിക്കാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂലായിരിക്കും എച്ച് പിക്കാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂലായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത്രയും നേരത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് പഠിച്ചു പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസും പ്ലെയിൻസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പരിചയപ്പെടാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു